A notícia do final de semana em Brusque foi o decreto de falência da empresa Bitner S.A., emitido pela Vara Comercial de Brusque no final da última quinta-feira. Entre funcionários afastados e da ativa, são mais de 400 que perderam o emprego. A argumentação da juíza Clarice Lanzarini foi em um documento de 18 páginas, que na visão do Sintrafit, que cuida da maioria dos empregados da Bitner, pôs fim a um ciclo vicioso na administração da empresa centenária. Mas a juíza, de uma forma acertada e com muita responsabilidade, encerrou aquele ciclo vicioso que estava ocorrendo dentro da Bitner, quando a empresa... Tinha demanda na produção, vinha produzindo e focado na exportação. E tão somente com esses recursos, eu tenho dito já publicamente, fazendo aquele feijão com arroz. Botando energia, pagando o salário daquela forma que a imprensa e o nosso amigo brusquense da, da nossa região pôde acompanhar, de que às vezes até com paralisação das atividades para aparecer o, o salário daqueles trabalhadores e trabalhadoras. Ora em sumo no setor A, ora em sumo no setor B, mas enfim, tocando de forma, repito, no feijão com arroz e ainda mal feito. Com a falência decretada, o Sintrafit já convocou uma Assembleia Geral com todos os trabalhadores da Bitner, para junto do administrador judicial explicar como funcionará o processo de pagamento de todos os créditos a quem terminou a última semana sem emprego. Então já de antemão... Agendamos, marcamos para o próximo dia 5, quinta-feira, às 17 horas, todos os trabalhadores da empresa Bitner, essa indústria e comércio, estão convocados a comparecer aqui no Sintrafit, no auditório Sintrafit, para que, em conjunto com o doutor Gil Susgrote, a gente possa orientá-los e informá-los o procedimento daqui para frente em relação aos termos de rescisão de contrato de trabalho, em relação ao as guias do seguro-desemprego, e isso a gente vai providenciar o quanto antes para que esse trabalhador, essa trabalhadora, possa começar a ter algum crédito, algum crédito para honrar com seus compromissos ou botar o alimento à mesa a seus familiares. Então, por isso que a gente insiste, ela, dia 5, próxima quinta-feira, 17 horas, no auditório do Sintrafit. E na visão do presidente do Sintrafit, assim como nos outros casos famosos em Brusque de falências, os trabalhadores da Bidner também serão realocados no mercado de trabalho em pouco tempo, muito por conta da expansão que o setor vive, apesar da crise. Esses trabalhadores serão absorvidos a exemplo daqueles que, quando, quando ocorreu da fábrica de tecidos Casranaus, quando ocorreu com a Companhia Industrial Schlesa, Fiopu dos Fênix, entre outras, serão absorvidos. Eu digo isso por quê? Dentro do setor texto, qual a gente representa, nós temos em torno de 300 empresas, em fase, inclusive, de expansão. Dentro dessas, dessas 300 empresas, 99% são empresários sérios, que respeitam o trabalhador, que respeitam a trabalhadora, honram com os compromissos, FGTS em dia, salário em dia, quando demite, pagam, quando o funcionário toma iniciativa e pediu seu desligamento, pagam, conforme manda a legislação. É minoria, e essa minoria, eu tenho dito, tem que acabar, porque acabando essa minoria de caloteiro que nós temos aí, acaba o sofrimento desse trabalhador, dessa trabalhadora do setor texto.